Bueno, bienvenidos a todos a este webinar número 3 de Datos en Cuarentena. Hoy vamos a hablar sobre los datos personales después de la pandemia, la nueva normalidad. Solamente voy a darles unas instrucciones muy generales de la logística. Primero pedirles que silencien todos sus micrófonos, que usemos el chat para, para hacer preguntas y que es importante que indiquen su nombre, país, institución, así sabemos quiénes son. No quiero eh, extenderme más, quisiera darle la palabra ahora a, a Miguel Porrúa, coordinador del clúster de gobierno digital del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Adela. Muy buenos días a todos y bienvenidos al tercer webinar de la serie Datos en Cuarentena. Un esfuerzo de la División de Innovación para Servir al Ciudadano y del Área de Conocimiento, Innovación y Comunicación del Banco para generar una conversación alrededor del uso, apertura y calidad de los datos en el contexto actual generado por el COVID-19. Hoy continuaremos la conversación sobre la importancia de los datos para responder efectivamente a la crisis que está desatando el COVID-19, haciendo foco en un tema muy relevante, el futuro de la agenda de datos y en particular la nueva normalidad de los datos personales. En nombre del Departamento de Instituciones para el Desarrollo y del equipo de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, quiero agradecer la participación de todos los panelistas y de todos ustedes eh, en este webinar. En el webinar anterior conversamos sobre la importancia de contar con datos de calidad para tomar buenas decisiones de política. Actualmente, muchos gobiernos están planificando las distintas etapas de salida paulatina del confinamiento, siendo la última de ellas la que se llama nueva normalidad. Tan importante como contar con datos de calidad es que el tratamiento de los datos personales que se utilizan para tomar estas decisiones sea adecuado. Si bien ya sabemos que los marcos legales de protección de datos prevén que en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo se habilite el uso de los datos personales, dicho uso está reglamentado. En este tercer webinar queremos concentrarnos en el futuro de la agenda de datos, en los balances entre los pilares de esta agenda, apertura, acceso, privacidad y la gobernanza eh, que necesitamos para gobernar eh, esta crisis y para gestionar estos datos. El futuro de la agenda de datos en América Latina y el Caribe enfrenta desafíos importantes en el contexto de la crisis actual. Pocas regulaciones de datos personales, infraestructura de datos débiles para generar datos de calidad, una brecha digital grande e histórica que no logramos reducir y bajas habilidades digitales para demandar y utilizar datos. Tenemos hoy un panel de lujo. Yarmo Skellinen de la Universidad de Edimburgo, Pilar Conesa de Anteverti y Stefan Berghulst de New York University GovLab. Van a ayudarnos a pensar de forma colectiva cómo podemos enfrentar estos desafíos. Todos eh, grandes colaboradores de actividades del banco, eh, muy conocidos y estamos muy agradecidos de contar una vez más con su apoyo en esta actividad. Decía que en esta nueva normalidad los datos no significa eh, que tengamos que construir algo nuevo, algo desde cero. Hay muchos países de la región que están haciendo ya esfuerzos para aprender lecciones de esta crisis. Más aún, la región cuenta con una sociedad civil muy activa que está velando por la preservación de los derechos humanos en estos entornos digitales. Esperamos que el futuro de los datos tenga como pilares la colaboración y la confianza entre todos los actores relevantes. Pero lo que no debemos olvidar es que este futuro debe tener al ciudadano en el centro. Por ello, nos acompaña hoy para guiar la conversación Carolina Guerrero, CEO, Chief Executive Officer de Radio Ambulante, o sea, la que manda, quien nos ayudará a mantener la conversación enfocada en las necesidades de las personas y la preservación de sus derechos. Desde el BID, Seguiremos colaborando con los gobiernos para mitigar los efectos de la emergencia y gestionar la salida de la crisis a través de la transformación digital. Esperamos que a través de este intercambio podamos analizar los desafíos y vislumbrar escenarios futuros que nos permitan construir una agenda de datos sostenible y resiliente ante emergencias. Queremos que esta serie de webinars siga ofreciendo un espacio para enfrentar los retos que nuestros países deben acometer para construir una gobernanza fundada en la colaboración y la confianza. Muchas gracias nuevamente por participar y para continuar esta dinámica que promete ser muy enriquecedora y muy interesante, 
dejo la palabra a Carolina para que nos guíe en la conversación. Muchas gracias a todos. Adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias, eh, Miguel. Eh, hola a todos. Eh, estoy muy emocionada eh, de esta conversación, de este tercer webinar eh, del BID. Mil gracias por la invitación y por este panel de lujo. Vamos a, a conversar eh, sobre cómo luce esta nueva normalidad. Eh, todos sabemos que, que con esta crisis de la pandemia, que es una crisis global, algo como sin precedentes, toda nuestra información y nuestros datos están siendo recolectados y están siendo almacenados y compartidos. Hemos escuchado algo, pero el usuario normal, eh, que además está bastante ocupado, no entiende tal vez qué significa esto y cuál es el alcance. Y sobre todo lo que queremos con, este, con esta conversación es dar un poquito de luces eh, de cómo luce el futuro y, y qué significa esto eh, para las personas eh, del común, para las ciudades y para los gobiernos. Para eso el, el BIT ha armado un, un, una conversación con unos panelistas de lujo. Tenemos, eh, yo sé que ya los presentaron, pero va a, ver, a, a mencionar nuevamente, tenemos a Jarmo, a Jarmo Eskelinen, que es finlandés, eh, lidera una iniciativa de la Universidad de Edimburgo que se llama Data Driven Innovation. Y el foco del Data Driven Innovation es entender qué habilidades, temas y proyectos se necesitan desarrollar para crear una sociedad basada en datos. Eh, grandes temas, eh, ellos exploran varios grandes temas, pero entiendo que eh, cómo se trabaja eh, temas como de crecimiento económico son importantes y por supuesto todo eso está ahora... Eh, en riesgo con esta pandemia. Tenemos, voy leyendo de izquierda a derecha, luego tengo en mi pantalla, luego tengo a Pilar Conesa, que eh, fue eh, CIO, eh, Chief Information Officer del Ayuntamiento de Barcelona y ahora es la CEO de una empresa que se llama Anteverti. Es también eh, curadora del Smart City Expo, eh, creo que el Congreso Mundial y Latinoamericano también, porque de ambos congresos. Eh, y creo que su enfoque hoy es muy importante. Eh, España va un poco adelante que Latinoamérica, pero sobre todo para entender cómo en los gobiernos locales en Latinoamérica, qué podemos aprender de su experiencia. Eh, muy emocionada de tenerte acá. También Gracias. tenemos a Stefan, Stefan Verhost, espero que lo haya pronunciado bien. Es el cofundador y el director de investigación del eh, GovLab de la Universidad de Nueva York, de NYU. Eh, últimamente, eh, con esta crisis que estamos enfrentando, lanzaron una iniciativa de la que espero podamos hablar un poquito más adelante, que se llama Data for COVID-19, y donde buscan crear una infraestructura responsable para responder a la pandemia. Y vamos a hablar sobre todo de cuál es la responsabilidad y quiénes son de todos estos actores eh, involucrados en recoger y administrar nuestros datos. Entonces, eh, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Creo que la mejor manera de empezar es haciendo este puente entre lo que los, las personas naturales sabemos, que es estamos viendo una pandemia sin precedentes y nuestra información y nuestros datos están siendo recolectados. Pero quería empezar contigo, Yarmo, y a ver si nos pones un poco en contexto qué significa, eh, por qué nuestros datos están siendo recolectados, qué tipo de información y el uso que se le están dando, por qué es importante en este momento y sobre todo, qué va a pasar después de la pandemia. ¿Y cómo luce el futuro con, con, con estos datos? ¿Vamos a siempre de ahora en adelante tener toda nuestra información expuesta? So, uh, it would be nice to know answers for all of those questions, but I'll, uh, I'll uh, start with the easier one and then uh, move to the trickier, trickier territory. Uh, first of all, uh, I take a few examples of current data use and uh, how how can be that can be used to tackle the pandemic there are we of course have a massive ramp up in the more classical data integration activities and uh, as two examples from that in edinburgh we are have a in a fast fast pace ramped up a health data integration service which basically aims to in a, in a safe safe data analytics environment in data safety haven to pull together all epidemiological analytical Uh, data uh, from all patients tested uh, for COVID in, in Scotland. And the reason for that is that that creates the database on which uh, the, uh, we can then develop uh, epidemi the, uh, the different, different uh, scenarios for curing these people better to 
treating them, better seeing which which uh, underlying on the how different underlying conditions, for example, affect the uh, the, the illness. Second, uh, in a similar similar way, an integration service we have built together with the Bank of England and the, and the UK government is the Financial Data Observatory, and that's in again in collaboration with financial institutions, pulling in real uh, real time financial data from multiple sources, uh, and trying then to model how the pandemic is impacting almost in real time the uh, our society financially and how different sectors are, are being being uh, hit by it and for example connecting that to real-time situation of the uh, pandemic uh, and hopefully being then being more enabled to see the financial uh, implications and impact of different measures which are being introduced to control the situation but then there are these both data sets of course do include lots of personal private data but it's being held in a data safety haven and only accessed by the uh, data managers of nhs and the financial institutions the reports which come out are all, all anonymized so there isn't a risk to to personal personal uh, health uh, personal data exposure in these cases unless there's a data breach of course which always is, is of course a uh, a potential for that but then there are other more uh, sort of on the ground data capture mechanisms which are being introduced there's the symptom trackers which are normally voluntary in the uk there's a covid coronavirus symptom tracker in which people download the app and they log in themselves what kind of sim symptoms they have and that creates a larger data cloud which is connected uh, to individual users and which gives a wider picture of how uh, what what kind of different uh, symptoms uh, people do get and that does help uh, again the doctors in understanding how the illness works uh, which is kind of unproblematic because it's voluntary but again who holds the data who accesses the data uh, we are entering a bit of a grayer territory there regarding the uh, uh, possible consequences of uh, releasing your data in such a service and then the last category is now fast ramping up the governmental contact trackers which intend to be uh, or like in south korea or currently in uh, being introduced in many european countries based on automatic connection between mobile devices where if you have a coronavirus which has which has been uh, and you've been diagnosed for that everybody who's been near your phone or if your phone has been near somebody else's phone to the time of the possible uh, infection they will get a warning that that could happen and these vary some have a location-based information and have actually revealed quite embarrassing details in some cases uh, in south korea about you know uh, what what the heck did you do in the area area of of the uh, in the party zone you're supposed to be work where you're supposed to be working that kind of phenomena uh, but nevertheless they are currently being tolerated because people value their health more than they value value their privacy but that's likely to be a fast moving changing landscape uh, and we might start to question whether that's a fair way to collect and use our, use our data uh, in general where i think uh, things should be going is that we should understand a couple of things first of all the pandemic wasn't a black swan it was a gray rhino we should have been prepared for pandemics this had been uh, you know uh, proposed for years that the, the next one is coming and the government should be ready and i think a good question which we should be asking is which data did we already have but we failed to use it for policy making for being ready do we need more data or do we actually just need to be more responsible and more more conscious uh, to use the data which we already had and then if we if you don't have the data if you don't have the data we should then be uh, quite specific about where are the actual data gaps which further data do we need from where do we need it from whom do we need it 
How granular or sensitive does it need to be? And these questions must be answered because data use, which is specific and transparent, is better. It's not without problems, but it's better. But data use and collection, which is generic and opaque, is bad because that creates high probability of misuse and that leads to mistrust. And I think I close with the fact that uh, why it matters what we do with the data is to do with trust. Uh, without trust, public trust to the authorities uh, and public trust to the authorities to use data for, 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 for public, public good, uh, data won't do what we want it to do because if the public doesn't trust the authorities they don't trust the health information and they don't trust the guidance they are given and they don't act accordingly in which case no matter how much data we collect the uh, fake news will prevail over the government and in order to avoid that we must ensure that the way we use data collect data is seen as a as, as a trusted we are seeing the government is seen as, as as a trusted partner and a trustworthy partner to hold people's data. Claro que es un gran reto, sobre todo en ciertos gobiernos en Latinoamérica, donde y re, cada rato y recientemente en Colombia, mi país, se exponen eh, el uso de, de datos o para vigilancia o espionaje, eh, no privar de de derechos, eh, de libertad de expresión, eh, ¿no? Entonces, obviamente, construir esa confianza es difícil. Pilar, yo me pregunto, ¿qué saben los ciudadanos sobre cómo se usa su data, su, ¿no? todos sus datos, y, 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 y exactamente qué tan transparentes deberían ser los gobiernos cuando recogen esta data? Porque yo por lo menos sé que, sé que algunos de mis datos están siendo recolectados, pero realmente no tengo ni idea ni exactamente cómo, asumo que con mi celular, con ciertas... Eh, encuestas o aplicaciones que, que uso, pero realmente no entiendo cómo, y sé que pues es importante para combatir la pandemia, pero no tengo ni idea, eh, después de lo que menciona Yarmo, cómo confiar en eso. Yo supongo que esa es la posición de mucha gente. Yo no sé si tú, como, con tu experiencia en, en el ayuntamiento de, de Barcelona, puedes hablar de antes de la pandemia y de lo que ha pasado después. Bueno, buenas tardes, buenos días. Uh, uh, encantada de estar aquí en esta conversación tan importante, ¿no? porque es cierto que la, la pandemia nos ha cambiado uh, las pautas, nos ha cambiado el entorno y cosas que hubiésemos respondido de una forma hace seis meses, respondemos ahora de otra, de otra forma, ¿no? porque el, el, el tema de los datos siempre ha sido un tema uh, que se ha abordado de forma muy, muy delicada, y él, y en estos momentos, ha estado claro que los datos han, son cruciales para conocer el impacto de la pandemia y para gestionarla y para reducir esa pandemia. ¿no? Y todo el que estamos hablando de futuro aún estamos en medio de la pandemia, porque la pandemia aún no la tenemos mm, a, resuelta y también estamos en una situación en la que aún hemos han de ver cómo se resuelve esta pandemia y también somos conscientes de que pueden venir otras. ¿no? Con respecto a los datos, y antes Jarmo ya apuntaba, ¿no? hay, hay datos que, han, que son cedidos voluntariamente, que son las diferentes apps, uh, chatbots que las administraciones han puesto en marcha para recoger información de salud, uh, 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 de cómo te encuentras y de, y, de, y de información varia para conocer el estado de salud de las personas. Hay información que uh, se obtiene, y, y ahí hay un, una fuente muy importante, que es de los operadores de telecomunicaciones. O sea, eh, cuando nosotros utilizamos el móvil, aunque no lo estemos utilizando en ese momento, solo por tenerlo abierto, uh, ahí, uh, el móvil se está conectando a las antenas para saber si tiene un nuevo mensaje, una nueva llamada. Por tanto, en cualquier momento a los operadores de telecomunicaciones a, registran dónde está cada uno de los móviles. A, y esa es una información muy importante para detectar movimientos de personas, para, a, para, tanto para temas de movilidad, pero para temas también de cómo, se están, o, a, cómo 
a la, los diferentes usos y movimientos que hay en las ciudades y en los municipios. Por ejemplo, en España ha habido una, se ha emitido una ley de urgencia en la que para el tema de pandemia se pudiesen utilizar los datos de los operadores para conocer los movimientos, uh, los movimientos de población. Cuando se está restringiendo a los movimientos entre municipios, esa información es muy importante para saber si realmente se están produciendo. Eso es una información que el usuario no ha dado autorización expresa, a, en principio ha de ser a información a, anonimizada, a, que quiere decir que no va vinculado a una persona y que a, lo que se midan son movimientos grupales de personas. El, a, y, y luego hay información que se obtiene a, de todos los usos de aplicaciones que estamos haciendo. Yo aquí también me gustaría hacer una observación que muchas veces incidimos mucho en el tema de para qué se usan determinados datos, pues utilizamos muchas herramientas de e-commerce, de, de acceso a, a muchas webs de consulta en que no estamos protegiendo, podríamos decir, ese acceso y de ahí, o sea, quien sabe más de nosotros es Google, que sabe uh, qué compras, dónde, qué, qué web midas, que toda la información a la que accedes, ¿no? Entonces, para también ponerlo en contexto. Pero ahí está claro que hay un, tiene que haber un equilibrio entre la información y la privacidad. Como, como decía estos días reciente Yuval Noah Haradi, que decía, no podemos poner salud en contra de la privacidad. Tenemos que encontrar el equilibrio entre salud y privacidad. ¿no? Y, y, por tanto... La información, y ahí hay, hay, también a nivel de Europa se han marcado unas pautas que la recopilación tiene que ser segura y proporcional, que la conservación de los datos tenga un fin y una caducidad, eso es muy importante, se recogen datos, pero ¿para qué y hasta cuándo? ¿no? Que tengan un, una caducidad y que las herramientas sean cuidadosas con estos datos. Y ahí antes tú hablabas, Carolina, de la transparencia. Es muy importante, por ejemplo, nos estamos encontrando también con información que tienen los gobiernos, pero que no publican. Por ejemplo, uh, 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 ha habido recientemente un estudio de Ricardo Baez Ayates, que es un científico de datos vinculado a Silicon Valley, un chileno que ha hecho todo un estudio de la información que se han utilizado en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Otra cosa es la que se recopila y otra es la que se publica, pero la que se publica es muy importante porque como ciudadanos lo que tenemos, uh, por ejemplo, en función del número de, 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 de incidencia de la pandemia en un barrio concreto, en las calles concretas, podemos decidir por qué zona nos move, cuando nos movemos, por qué zona nos movemos o no, o con, o, 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 o con quién vamos. ¿no? Por tanto, esa transparencia es vital. Y la manera mejor de... A, de equilibrar la privacidad es con el empoderamiento ciudadano. Es por tanto que el ciudadano autorice información, que el ciudadano tenga esa información que se recopila, a, 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 tenga acceso y, y por tanto el empoderamiento ciudadano es básico. A, quería a, a, para finalizar incidir en que justo a, hace dos días a una, una, una agrupación de ciudades que se llama Cities for Digital Rights, precisamente acaba de publicar una, una declaración conjunta con respecto a los datos a, vinculados a la pandemia, ¿no? donde hay, hay, hay un grupo de ciudades, hay como 50 ciudades donde están Nueva York, Amsterdam, Helsinki, por descontado Barcelona, que es una de las que la lidera, pero a Berlín, muchas ciudades europeas, americanas, hay alguna ciudad también latinoamericana como Guadalajara en México, y, y, y también lo que hacen es un llamamiento al anonimato, a la transparencia, al control de esos datos, pero, y sobre todo que la ciudadanía esté involucrada y esté empoderada, que para mí es el punto clave para realmente incidir, también presionar a los gobiernos para tener un control de esos datos y que la información sea transparente y pública. Gracias. Me gustaría eh, ahora en un rato preguntarle a todos sobre cómo hacemos para, para educar al público 
en, en empoderarse y poder recuperar estas herramientas. Pero una cosa que me parece importante preguntarle a Estefan es ¿cómo están preparados nuestros gobiernos? Por ahora tenemos la idea de que estos datos los recogen los gobiernos, pero parece que hay una cantidad de actores que no sabemos. Las compañías que mencionaba Pilar ahora, las compañías operadoras de móviles, de pronto hay otro tipo de, de, de datos médicos que los epidemiólogos necesitan ver, varios institutos. Ya no parece que es una cuestión solamente de un local o un país, sino otros institutos globales necesitan tener también nuestra propia información fuera de nuestras fronteras. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tienen quienes administran eh, y manejan nuestros datos? Y si puedes hablar un poco de quiénes son estos actores y quiénes deberían ser esos actores para tener como un, un uso, un buen uso de, de la información. Great. Um, thanks so much, uh, Carolina, and uh, thanks to IDB for uh, having me. And uh, I'm delighted uh, and also humbled to be part of this uh, distinguished panel. Um, uh, I think a lot what Jarmo and Pilar already Pilar already uh, mentioned, um, uh, I will try not to repeat because I can't say it in the same uh, elegant uh, manner, but I will try to answer uh, your question, um, Carolina, uh, in, a, in a variety of ways. The first uh, way that I do want to uh, emphasize, and that's also something that um, Jarmo uh, started with, is that uh, we do have to recognize that um, Uh, COVID-19 uh, has generated a uh, massive sense of uncertainty, uh, meaning we, we actually don't know that much a, about the virus. Uh, we don't uh, know that much about how it is evolving. We don't know much uh, about what are really the root causes uh, uh, behind both the virus, but also um, uh, some of the economic and social recession that we are witnessing at the same time. We don't know how it is going to evolve. So from a forecasting point of view, and uh, we also, of course, have challenges with regard to figuring out what actually works, because uh, I think one of the elements that we have seen is a massive experimentation, uh, uh, because there is no clear handbook uh, uh, um, that is there in order to really um, um, guide Uh, how we go about COVID-19. Of course, there are uh, humanitarian handbooks that uh, can be repurposed for that sense. So given the massive uncertainty, uh, there is obviously a increased value proposition to decrease the uncertainty by leveraging data, uh, because to a large extent, data has, uh, and the use of data has basically four important uh, propositions. One, it can improve our situational analysis. Two, it can, two, it can uh, improve um, understanding of cause and effect. Three, it can improve the way we go about uh, forecasting and predicting. And four, it, goes about, uh, it can improve uh, our impact assessment. So given those value propositions, it's very important to um, leverage data in a responsible manner. Uh, yet, what we have seen and uh, what uh, we have written about is that while we also were very unprepared, as Jarmo said, from a um, uh, health, uh, public health uh, perspective, we were uh, not prepared to actually have uh, a pandemic at the scale that we are currently witnessing, we were unfortunately also not prepared to actually tap into the data that already resides in society in a manner that is systematic, responsible, and sustainable. So we not only see a failure from my point of view in how the health infrastructure uh, was prepared, we also failed as a society to really build um, a data infrastructure that leverages the data that is already being collected, ranging from Uh, data collected through uh, the use of communications technologies, such as cell phones, search data, social media data, to data that we are disclosing on a daily basis through transactions, whether that's e-commerce, whether that's banking data, whether it's data with regard to the bikes that we take that are uh, city bikes, for instance, and so on. So we have huge amounts of data that um, is already being collected, but unfortunately, 
we have not found a way, and I'm not saying that all this data should be freely available, but we have not found a way to actually leverage that data in a responsible manner. And so from our point of view, COVID-19 has given us the opportunity to really be critical, uh, uh, but also um, um, uh, see what needs to be in place in order to build that data infrastructure that can help um, deal with the pandemic or with any other kind of future threat or public interest opportunity. And so uh, we believe that we need to make progress on seven areas in order to really uh, be become more prepared and also uh, be more responsible in how we actually leverage that asset that is already there in a manner that serves the public interest as opposed to just have a data asset that is being used in an asymmetrical way uh, for a variety of purposes. And so I very quickly, Carolina, uh, um, um, what are those seven areas? And uh, Jarmo and Pilar already uh, alluded to some of them, so I'm not gonna go too into, into depth, but obviously the first one uh, is the governance framework that we need to have. Um, in some places, we do have a governance framework uh, with regard to the uh, collection and the use of data, um, uh, whether it's in Europe or elsewhere. But what we don't have um, uh, actually is a very good governance framework with regard to the reuse of data. Most of the um, governance frameworks are focused on data collection, on consent, uh, but they really don't have a good understanding of uh, reusing data in a manner that could serve uh, the public interest. And so we really need to advance that. And that also includes the development of data sharing agreements uh, in a manner that are responsible, that are not one-sided, uh, uh, but that also take some of the concerns into a, a account that were listed by Pilar and by Jarmo, such as, for instance, uh, having a sunset clause with regard to uh, uh, till when can you actually have access to the data, have a clear understanding on who has access to the data and so on. Anyway, I could bore you all with uh, 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 all the aspects that I feel needs to be part of such a governance framework, but I think it's very important that as a society, we not just focus on a governance framework for the collection of data, but also on then the reuse of the data that uh, is already being collected and, uh, and what is really crossing a red line and what actually should we see more of as opposed to having a kind of binary kind of discussion between yes or no, which is not really contextual and informed. Very quickly, the other areas are indeed increased uh, capacity among the uh, demand side and that includes government. And that also includes actually the capacity to formulate questions that matter. Uh, what we have seen uh, uh, in the immediate um, um, arrival of COVID-19 was that there were many data holders uh, eager to work with government, but government was not ready to really formulate questions that could inform the way they go about responding to, to COVID-19. And so we need actually to also increase the capacity to uh, formulate questions that matter that then can guide the use of data uh, as opposed to then what we see quite often now is that just give us the data and we will figure it out, which is not, as Jarmo has already indicated, not really a trustworthy way of actually going about it. So we have, for instance, developed an initiative called the 100 Questions, where we try to develop a new science of questioning. Um, and so that's something that from my point of view uh, should be made more available within uh, the demand side of data so that we have a stronger signal. The other aspect is then on the supply side, meaning even knowing who to talk to in the private sector with regard to data turns out to be one of the biggest challenges. I think data scientists will always tell us 60% um, of my time I spend on cleaning the data. Well, it turns out that actually 60% of the time is spent on finding the person to talk to who can give you access to the data. And, uh, and so absent that kind of human infrastructure, which we call data stewards, it's very hard to scale all of this. And so that's another area that is needed. And then uh, uh, a fourth area to come back to Pilar 
is really a way to engage people that can determine what are the kinds of reuses that they feel inappropriate, uh, but also create transparency among the people on how the data is being used. And so here in the US, we are setting up a data assembly where we do, which is a version of a citizen assembly, where we're gonna engage with citizens around the reuse of data uh, in a manner that uh, ultimately gives a signal to policymakers. So I'm gonna stop here, Carolina, because uh, I might uh, um, dominate this conversation. But just to say is that as a society, we should use COVID-19 to really uh, think through how do we go about establishing that data infrastructure or this data ecosystem where we can leverage data that is already collected for the public interest, but not in a manner that harms people's interests and rights, but in a manner that really is informed, transparent, and ultimately sustainable and systematic so that we actually are better prepared for what uh, may come after uh, what we are currently witnessing. Pilar, quieres decir algo? Pensé que estás, estás en mute. Pensé que estás levantando la mano. <laughs> no, okay. Eh, uno de los puntos, gracias, Estefan. Uno de los puntos que tocaste ahí sobre la infraestructura definitivamente es un reto para Latinoamérica. Me, muchos. Posiblemente los puntos que mencionan y que han mencionado los tres es un reto para Latinoamérica y quería hablar, eh, eso es una pregunta para todos y, y podemos contestarla, es ¿cuáles son los retos en, en, eh, con la baja con, con, conectividad que hay? Yarmo lo mencionaba al principio, pero eh, hay todavía muchos epidemiólogos de campo yendo a recoger datos con cuaderno y, y un lapicero en, en Latinoamérica. ¿No? Ese es uno de los retos. Y la, el otro reto es que algunos países, Brasil, Nicaragua, México, no están compartiendo la información o parece que no se está compartiendo la información que es. En términos de infraestructura digital y la educación digital que mencionaba Yarmo, ¿cómo podemos hacer para que estos datos que se recolectan y que se van a usar en el futuro no dejen por fuera una gran parte de la sociedad cuando se diseñan las políticas públicas? Eh, no sé quién quiere coger esta pregunta tan fácil. <risa> Estás en mute, Pilar. Creo que... Sí, pero no. No, y ahí uh, hay, hay un tema y también porque al, al, conozco mucho Latinoamérica, he estado, o sea, conozco de cerca lo que se está haciendo en, en, en determinados países. El, uh, realmente hay un de, gran desafío en Latinoamérica en lo que es uh, en dos temas: temas de infraestructura y de inclusión digital, ¿no? En infraestructura de llegar, infraestructura tecnológica para llegar a todos los barrios y también que las personas tengan acceso y, y, y también sepan, tengan la, la formación necesaria para utilizarlo, ¿no? Ah, es cierto que la telefonía móvil ha implicado un cambio radical en el uso, en el acceso a Internet. Uh, y en, y, y si, no, no solo en Latinoamérica, sino por ejemplo en África ha habido un antes y un después al, en el uso de la telefonía móvil, pero se utiliza para, para usos, hay parte de la población que lo utiliza para usos muy básicos ¿no? y hay una falta de cultura y de formación, de formación en el uso y de cultura respecto a los datos, a la privacidad. Por tanto, ahí es muy importante y entiendo que lo que está haciendo también en gran parte el BID de, 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 en muchos planes de formación y de preparación de, de las comunidades en Latinoamérica, es importante no dejar a nadie atrás en los dos sentidos, en que, en que tenga la infraestructura, a que llegue a su, a, a, su, a su pueblo, a su barrio, la infraestructura tecnológica, que tenga evidentemente a un punto de acceso y que sepa utilizarlo y cómo utilizarlo. ¿no? Y ahí uh, yo pienso que es un elemento clave para, el, para por encima de esto, construir a, a, a una sociedad de transparencia de datos y como tú decías también, de que los gobiernos a, a, a publiquen todos esos datos, porque hay una diferencia grande, a, o sea, podríamos decir que en toda esta crisis hay como tres grandes modelos de, de cómo han gestionado los gobiernos. ¿no? El, el, el que ha sido más el modelo de China y de Corea, que es, um, podríamos decir, imponer el uso de la tecnología 
en el sentido de que se ha hecho un uso intenso de la tecnología que ha permitido conocer datos, que han permitido gestionarlo, pero a la vez es muy intromisivo porque no hay posibilidad de autorización o no del usuario. ¿no? Países que recogen datos y publican y otros modelos en que se utilizan datos pero no se publican. Y, uh, y por tanto, yo pienso que el tema de la formación, de la infraestructura y de la inclusión digital es fundamental ahora. Esta crisis hace más evidente que la inclusión digital es clave para no a incrementar la desigualdad social y, por tanto, a, a la, el acceso a la tecnología es clave. Hace un, un, unos años había un estudio, en este caso en, 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 en África, donde se preguntaba a las personas si preferían tener agua en casa, que el agua llegara a su casa, o tener teléfono móvil. Y la mayoría de respuestas se da que preferían el teléfono móvil. Primero te, te sorprende, pero luego piensas, las familias están acostumbradas a ir a buscar agua a la fuente. Y es una cosa habitual. Pero la telefonía móvil, el acceso a tener teléfono móvil, les permite conectar con la familia, acceder a servicios bancarios, acceder a servicios sanitarios y, por tanto, les conecta a, con el mundo y les da oportunidades de trabajo. Por tanto, la, la infraestructura y la conectividad tecnológica hoy es mucho más uh, urgente uh, uh, que hace seis meses uh, y es un elemento clave de, 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 de no incrementar las desigualdades sociales y de reducirlas. Eh, Yarmo, una pregunta, eh, pensando en, en algo que mencionaste y lo que dice eh, Pilar, ¿cómo se crea esa conciencia colectiva eh, para poder educar el público, porque de, debemos desarrollar una estrategia que permita así eh, recuperar esa confianza o desarrollar esa confianza en que van a recoger y utilizar mis datos. Tú mencionabas el caso de Escocia, pero después de construir, de, 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 para poder construir esa confianza necesitamos educar al público y son diferentes niveles de, de educación y diferentes idiomas que hablamos todos en sociedades como las latinoamericanas. ¿Puedes darnos como unas ideas de cómo podemos llegar a crear esa conciencia colectiva de, eh, con un poquito más de detalle? Estás en mute. Yarmo, estás en mute. On a mute. Gracias. I'm not anymore. <laughs> <laughs> so yes, I was just, uh, I can't, uh, I'm not uh, not an expert in the uh, in Latin America, so I can't really refer to that, those, uh, those situations, but then again, people are people. Um, in the Scottish context, uh, I mean, we are talking about the UK, and even though Scotland is a bit more Nordic than maybe some other parts of the UK, it's still a class society, so there are huge differences in the, uh, the ways, uh, ways uh, Uh, people, people have access to, to access to uh, uh, opportunities, and uh, one of the things we have taken quite seriously in the data-driven innovation program is to is to uh, even though it's a university-driven program, we do work with schools. We do actually work across all the different age groups of the society in order to provide the people with data skills. And uh, on the school level, it uh, basically starts on a very uh, injecting data, data skills in, in part of the everyday curricula of uh, teaching and learning and trying to demystify, demystify data and especially de-geek it in a way because it shouldn't be a, you know, a thing for the boys. And frankly, from the younger kids, it's not. It's, it's sort of a turn it has been The myth of uh, of guys and technology has been it's sort of a built up. It's not inbuilt in anybody. It's the uh, the uh, girls are just as good with maths with data uh, in our school programs as as guys are, and it's possible to build those programs so that they don't uh, they deal deal with issues which uh, are not don't build uh, bias into the education. Uh, but I, I think it's, it's a conscious attempt which has to be you have to do in order to avoid supporting ongoing uh, 
mechanisms, for example, regarding trajectories of how people choose their, their careers. Then on the uh, on the other levels, when you when you sort of go to the to high school to reskilling, upskilling, uh, what's clear is that what we must be able to do is to provide a kind of an upgrade path, if we use the technology term, for people to come back and reskill and upskill uh, their uh, themselves while they are have already left left school while they are, are in the in the in the, uh, in the in the profession because the world world moves the world changes and uh, and people need to be able to change with that so we are first searching for much more flexible ways to teach much more flexible ways to to develop, provide on uh, lifelong learning paths for 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 our students our graduates uh, when you know they sort of would continue to be uh, active alumni who come back and, and, and learn new things at the university after the original graduation. Gracias. Eh, tenemos aquí una pregunta que nos hace Nicolás del Solar. Eh, de pronto Estefan nos puede ayudar. Eh, buenos días. Quisiera preguntar sobre un aspecto. Considerando que muchos datos son recolectados por corporaciones privadas transnacionales de individuos en todas partes del mundo, ¿qué mecanismos podrían regular tanto el almacenamiento y finalidad? ¿Consideran que es necesario tener un pacto global que unifique ciertos criterios jurídicos y que, pueden, que se puedan coordinar la protección de todo individuo y no quedar a merced de cada regulación nacional? Es una muy buena pregunta. Estefan, ¿quieres contestar? Sí. Yes, um, sure. And, um, and, and thanks for that uh, question, uh, Nicola. And, uh, and indeed, uh, I think uh, part of the challenge is that um, a lot of the data does reside within uh, multinationals. But uh, I would again uh, want to emphasize that that quite often is overstated, uh, meaning there's uh, meaning every society has uh, a huge amount of organizations that already have data as well. And of course, some of them are the larger multinationals that everyone probably uh, is aware of. And so part of the challenge then is, of course, how do you go about um, regulating those multinationals? The uh, current approach has been quite often self-regulation, except for those countries uh, or localities where there is already a strong jurisdiction from a data protection uh, mechanism. And the, and the good news then, perhaps, and what we are actually seeing as well is that that uh, multinationals then typically are um, informing their self-regulatory uh, efforts based upon the standards that they have to meet in certain countries or large regions already. Like for instance, you should not underestimate the importance of the GDPR, for instance, the European uh, Data Protection uh, uh, Regulations um, and, and what the impact has been on the overall uh, um, um, way to regulate data, self-regulate data in countries where there might not be that framework. And so, uh, so that's one way to think about it. I think uh, clearly regulation has a role to play. Uh, it also has a role to play, as I said, to um, clarify when uh, corporations should provide access and under what conditions to the data. Because um, uh, from my point of view, data responsibility is not just the responsibility to protect data. There's also a responsibility to actually um, provide access to the data when there is a clear public interest case uh, to be made. And I think uh, regulation has a role to play, but also uh, from my point of view, um, um, uh, a self-regulatory approach uh, uh, according to specific sectors uh, clearly, the telecom sector uh, has tried to uh, develop those kinds of uh, provisions, but I think other sectors should also have some kind of a sectoral kind of approach on how they want to uh, provide access to uh, data, which then leads me to um, uh, the last uh, element I want to say is that to a large extent it's regulation, but it's also um, professional conduct. And here we need to um, uh, think in terms of what is the uh, professional conduct within organizations of those that um, have access to the data and specifically what's the professional conduct 
uh, for those that have a role as data stewards? How should they um, organize their organization in order to be responsive to those that want to have access to the data? What are the professional criteria to determine who has access, who has not, uh, no access? And then what are the professional um, um, practices that we need to have in order to really ensure that access to the data is not being misused uh, in a variety of ways by those that have access or have been uh, provided uh, access in one way or another. So professional conduct uh, uh, and codes of conduct from my point of view should not be ignored and to a large extent, especially in multinationals, might be more impactful than having uh, regulations that um, uh, basically becomes a pure compliance uh, effort. And, uh, and I think that might be one way to think about it. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Álvaro Ramírez Alujas. Eh, saludos y gracias por este espacio de debate. Mi consulta para los panelistas es, ¿cómo afectará este tema en la arquitectura y funcionamiento de los gobiernos de aquí en adelante? Creo que algunas de estas preguntas ya las hemos contestado, eh, pero la parte de arquitectura tal vez no ya como en una, en, en una aplicación práctica, eh, ya mirando hacia el futuro. Eh, no sé si alguno quisiera contestar eso. El pregunta también, ¿se consolida la necesidad de una nueva infraestructura de datos en el Estado o se abre la puerta a un nuevo estilo de Big Brother, omnipresente y vigilante? Yo creo que podríamos enfocar un poquito la pregunta eh, para no repetir. Es en términos de, de digamos, de arquitectura, espacio público, eh, espacios laborales. Eh, ¿cómo, nos va, ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones de cuál es la mejor manera para... para para diseñar estos nuevos espacios y también qué tipo de datos son importantes recoger para poder en el futuro podernos mover y sentir que tenemos como cierta libertad sin sentir que estamos como todos eh, encajonados eh, en, un, en un sistema que no nos deja mover libremente o tomar ciertas decisiones, ¿no? No sé si Pilar, ¿tú quisieras hablar de eso y de pronto ya armo? Estás en mute. No, uh, o maybe ya armo can, can, can estar if because I think it's okay. like. Uh, I'll, uh, I'll decipher the architecture here to mean the, uh, the uh, not, not physical architecture, but, uh, but actually the uh, structure of, uh, of the government. Uh, I, I would call for, uh, for a much more conscious uh, competence competence development of governmental organizations when it comes for, for data government, uh, public sector organizations tend to be very siloed in the way they are built. And uh, we've been talking about the need to renew uh, government organizations and build more sort of horizontal compatibilities across the, across the uh, uh, silos for, for ages. That hasn't really happened. And I think uh, this kind of situation shows how vulnerable the siloed uh, system can be like the case of the, uh, the UK where the focus on NHS led to the uh, care homes, which, is, which are managed by social services, being neglected, which has led to 22,000 dead people as we speak. Uh, that wouldn't have happened if we, if, if we had had a more, more, more holistic, holistic take on, on, uh, on managing and sharing information on the, on the, between the governmental silos. So I think there's a very strong incentive to, to develop, develop, develop the, uh, that those exchange mechanisms and kind of a data competencies, data skills in all areas of government, chief data officers uh, for, 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 for government. And also more porousness between the sort of regional and national level of government, which is again, another break point, break point in the current system. However, I would be very careful to propose uh, any centralized data storage systems or, or, or anything alike. Uh, it's, uh, that's, uh, that's a dangerous path to enter. Uh, we can easily integrate data and on a on it basis by uh, on, on the current systems by using, using APIs and more, more different, different, more specific uh, mechanisms to combine, combine data, any massive gathering of data such for the sake of it is, is, would be a, should be a no-no.
No, solo para añadir a lo que ha dicho Jarmo respecto a la pregunta de, de también del gran hermano. O sea, es cierto que uh, hoy, uh, hoy en día tenemos el riesgo de cómo, uh, de quién maneja toda la información, cómo se concentra toda la información, pero la única manera de contrarrestar esto es uh, con, con gobiernos, con pautas de transparencia, con acuerdos um, a nivel mundial Ah, y ahí tanto, yo pienso que hay dos niveles que han de jugar un rol muy importante, que son tanto las ciudades como los gobiernos de país, porque son poderes a dos niveles, pero que están teniendo en estos momentos roles muy importantes, y a incidir en lo que es las políticas a, de, de compartición de datos. Pero uh, me gustaría volver a incidir en el tema de la importancia del empoderamiento ciudadano y de la sociedad civil. Porque solo desde, desde la posición en que reforcemos a la sociedad civil, reforcemos las comunidades en el sentido de tener una voz importante en, en, en ese control de los datos, puede, uh, uh, puede realmente influir. Y también teniendo en cuenta que en el mapa, mapa mundial tendremos países con distintas posiciones, en el sentido que eh, China uh, y países como Seúl y otros países asiáticos están haciendo una apuesta muy importante por la tecnología, el, el, los datos uh, y usar la tecnología por delante de todo y desde una posición de, uh, de que toda esa información está en manos del gobierno. Cada vez veremos más uh, gadgets de distinta forma que controlan a uh, temperatura de distancia, que, que, con, que, que, reconocen, que reconocen caras, uh, y eso se da, se da una tendencia en determinados países, y por tanto es muy importante, y ahí generalmente también se ha posicionado mucho Europa, en lo que es la defensa de la privacidad y de políticas que protejan el uso de datos y, y que eso también sea uno de los temas de debate de Latinoamérica, ¿no? porque ahí hay pues, posiciones distintas en distintos gobiernos y, y será muy importante para contrarrestar, a, podríamos decir, la concentración a, y uso de datos. Claro, está el reto de la, de la centralización también de los gobiernos en Latinoamérica ¿no? sí. y, y ese papel importante que juegan las ciudades ahora que están implementando y, y creando estrategias. Eh, gracias por mencionarlo. Yo tengo una pregunta para los tres. Eh, ustedes, o sea, parece que hablando de esto es como ya esto fue, este es el futuro. Eh, ¿Ustedes se imaginan que va a haber una manera en el futuro, como también lo mencionó Yarmo al principio, de que, esto, de que toda nuestra información personal se devuelva y que no tenga nadie acceso a ella. Eh, parece que en el futuro cualquier política pública o cualquier diseño de espacio, cualquier diseño de arquitectura de gobierno requiere datos. Pero mi pregunta sería, ¿será que cuando pase toda esta crisis, no sé, en cinco años, vamos a poder recuperar nuestra privacidad y nuestros datos de vuelta? Mm. <risa> Um, that's a good question. Uh, maybe I start. Uh, just the uh, I, I would I don't know, know if I would like to have it back, but I would want to be in the position where where I can say what's to be done with it. And I think what that calls for is a conscious approach to develop a mechanisms to for us to be masters of our data. Uh, There's different names for the different movements around the personal data management in the Nordic countries. There's a thing called My Data, uh, which is basically a, a international association collaborative, which develop, wants to develop tools for us to easily manage, understand and manage and decide what's, what, what's to be done with our data so that we can, we can uh, dissect the data from the consent, from, the, from, from giving permission permission to that. somebody having my data holding my data doesn't mean that they have a right to do whatever they want with that uh, as sometimes nowadays is the case because we sign under the dotted line and give the rights away uh, 
uh, and uh, what my data movement calls for is uh, sort of uh, my data operators which can provide us services for managing our data in a much more conscious conscious way uh, i would say that we are probably moving towards that direction the uh, uh, trend of open banking is already teaching people that uh, just a second somebody having my money can be actually dissected from uh, me managing different ways to to provide access to that so those funds for different stakeholders and managing it for different different channels but it requires a conscious conscious uh, should i say skilled uh, approach for myself uh, a data conscious approach for myself and i, do, I would say that's a, one of the long-term uh, effects of the pandemic could be that we become more data skilled more data aware and that therefore more more data skilled but that then also does mean, mean that we need to develop tools for managing data which would be far easier than the current freedom for information requests and other clumsy ways to try to wrangle our data back from the government or the government yeah, so I think what um, what I hope comes out of this, as I mentioned already in my um, um, my previous remarks, is that we we are really moving towards a new kind of collaboration. Uh, because I think what was clear is that in order to deal with societal challenges in the 21st century, it requires um, uh, a a certain level of openness, but b also a certain new level of collaboration, collaboration across expertise, collaboration across agencies, and also collaboration between the data holders, the data subjects, and the, uh, uh, those that need to have access in one way or another uh, to the data in order to generate uh, insight. And I think uh, we really need to experiment more with data collaboratives, um, where uh, we bring in different parts of the ecosystem in really focused on providing insight that um, can uh, generate um, or can improve uh, people's lives. And those data collaboratives could be at the community level. So you could have communities that really try to understand what are the indicators that our community cares about and how can we then repurpose the data that is collected in the community about the community for actually informing uh, uh, what we care about, or it could be at the city level. I mean, here in New York City, we are uh, experimenting with a few city data collaboratives, and I think city data collaboratives is really uh, one way to start thinking about managing uh, uh, the uh, the asset, um, but then informed by people's uh, 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 both expectations and uh, priorities in a manner that then um, is responsible. And I think. Uh, that's not about giving back, or uh, 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 but it's really about how do we collaborate in order to generate insight in a manner that is responsible, and that might indeed be, um, um, anyway, that might include sunset provisions so that you only, anyway, can use it for a certain point of time, but it could also mean that the question gets updated on a regular basis the more one uh, learns about the answer. and. And I think that might um, require new data that needs to be repurposed. But I think becoming sophisticated about collaboration is really uh, what I hope will happen. Pilar, de quieres contestar? Sí, el está de acuerdo tanto con lo que ha dicho Harmo con con Estefan remarcar tanto el tema de la colaboración de, entre instituciones, gobiernos, gobiernos locales de países, instituciones multilaterales para, para entrar en una cierta regulación. Para mí también lo ideal sería lo que apuntaba Harmo, ¿no? decir que puedas tener aquello a, a que cada ciudadano pueda tener en, 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 en lo que sea, en, de, definir de sus datos, cuáles son públicos y cuáles son uh, privados y para qué, y para qué usos. ¿no? An, antes se ha mencionado en alguna intervención cuando se hablaba del sistema bancario. ¿no? El sistema bancario ha sido muy sofisticado y hay interacciones de datos múltiples, pero hay privacidad. Uh, entonces, la tecnología para tener privacidad en los datos está ahí ¿no? y, hay, y blockchain también está para para, uh, o sea, nos ayuda 
a, 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 a poder garantizar ese movimiento de datos. ¿no? El tema es más cómo uh, que haya uh, la decisión y la, y, y, y la legislación para tener esa, uh, esa gestión sobre los datos personales, ¿no? porque tenemos datos, uh, o sea, muchas veces no es, uh, lo que aquí es importante no es que los datos que des en un momento dado, sino los datos que se registran conforme accedes por internet o haces mil, mil operaciones, ¿no? Toda esa información que una independiente no te dice nada, pero todas sumadas uh, dicen mucho, ¿no? Entonces, uh, el futuro ideal te sería tener esa, es, uh, el que cada ciudadano pudiese marcar esos niveles de, de qué uso se hacen con sus datos, ¿no? Uh, y por tanto ahí es muy importante las instituciones multilaterales e internacionales, tanto de, de ciudades, de gobiernos de países, para incidir en ello y para también llegar a acuerdos con las entidades privadas, porque eh, con, con los grandes operadores de telecomunicaciones y con los grandes operadores de Internet, porque uh, uh, tiene que acabar habiendo esos puntos uh, de acuerdo, evidentemente por una presión de la ciudadanía, de la sociedad civil y de los gobiernos, pero tiene que acabar habiendo una especie de acuerdos como hubo en su momento en cómo se manejaban los datos bancarios. Yo pienso que la, pand la pandemia, y para también para buscar oportunidades, ha puesto sobre la mesa el uso de los datos, también ha puesto sobre la mesa la criticidad de cómo se manejan estos datos, porque habían ciudadanos que antes no estaban preocupados en, el, en, en los datos que se estaban manejando y, por tanto, es una oportunidad también para definir y para, y para trabajar a nivel institucional definiendo unos criterios vinculados al concepto de digital rights que, que aseguren a, a la, la, la privacidad y, y, sobre todo, el uso que se hacen de los datos personales. Eh, yo creo que ya tenemos que cerrar. Eh, que, tengo una pregunta aquí atragantada, entonces me va a robar dos minutos. <ríe> me quedé pensando, eh, eh, Juan Casanueva estaba preguntando algo sobre, de pronto, si hay un bridge de la información. Y creo que una de las cosas que, después de hablar en esta conversación, que es súper útil, mil gracias a todos, eh, a veces se siente un poquito como, bueno, y si yo soy un, un, una persona normal, ¿cómo empiezo? No? Y, pero, pero mi pregunta es, ¿Realmente tenemos que ser conscientes los ciudadanos de que van a haber eh, errores, abusos y problemas mientras que entramos en un sistema? Porque en orden de construir confianza supongo que va a haber también que navegar ciertas crisis en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos que no tienen ni la infraestructura digital ni la educación. Y quería preguntarles en su experiencia, ustedes que ya han pasado por implementación de sistemas así, ¿Cómo se navega eso desde, la punto, como desde el punto de vista del consumidor? Porque claro, hay un bridge como el de Cambridge Analytica, que es el que mencionaba, el, el, eh, que mencionaba aquí eh, Juan Casanueva, y uno quisiera como esconderse y no tener ni siquiera celular. ¿Cómo hacemos para navegar eso en el futuro? Eh, siendo personas normales, ¿qué hacemos? ¿Nos preparamos y tratamos de protegernos y simplemente somos parte del ecosistema y vamos todos a, a entenderlo como este nuevo, esta nueva realidad? lo que somos parte. No sé si alguien quiere hablar de crisis management. <laughs> well, I think a lot, uh, I mean, very briefly, I think a lot depends on um, assuring a certain level of transparency. I think uh, a, a part of the um, concern that many people have is that actually there is very poor transparency with regard to how data is being used and let alone whether data has been hacked or not hacked. And I think uh, establishing uh, far more transparency would increase trust and, uh, and would also um, um, basically um, um, create a certain sense of confidence that uh, they will be aware if there is uh, 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 some kind of a breach. Uh, I think the second uh, important element is to also then develop a certain uh, system of redress And I think uh, part of the challenges with privacy is that uh, we've had many principles for many years. Uh, unfortunately, uh, how do we enforce them? And what are the, what's the redress uh, mechanisms that uh, you, could, you should establish? And I think we need to spend far more time on redress, on remedies, 
uh, uh, which then in itself would provide for a certain accountability and would also increase actually the stakes to make sure that, uh, for instance, data is protected in a more rigorous manner. And so these would be my two priorities uh, moving forward, increased transparency, but also increased uh, remedies and redress mechanisms for when things go wrong. Bien. ¿Algo más o...? Jarmo, ¿quieres decir algo? No, yo... yo um, that was pretty uh, comprehensive. I'm not sure if uh, there's much to add, add to that. Uh, it's a learning process for everybody. I think that from the, from the government, government or public sector side, government side, the uh, just, you need to be able to be able to answer the basic questions. What data do you need? For which purpose do you need it? How long are you going to going to use it, and what are you going to do with it after you've used it? Uh, and basic questions: If you answer those well, you can mostly steer away from from uh, from uh, uh, the most obvious minefield. Unfortunately, that's often even not those basic questions are asked. Pilar, <laughs> sí. Como decía Jarmo, tenemos un campo minado ¿no? y no es fácil, o sea, hay muchos interrogantes y muchos retos, ¿no? pero lo único es lo que apuntaba Estefan, es transparencia, transparencia, transparencia. Es, o sea, lo peor es no saber ni para qué se están utilizando, sino y no saber los datos que se están compartiendo. Por tanto, se necesita transparencia para conseguir uh, confianza Y, 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 y eso uh, solo vamos a conseguir con una ciudadanía involucrada, empoderada y presionando para esa transparencia. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Mil gracias a todos. Eh, si estuviéramos en el mismo lugar, los invitaría a una cerveza. Ah. Pero espero que con todo esto que hemos aprendido algún día nos podamos ver en persona. Un placer. Eh, un placer, gracias. Gracias, Alvid, también por esta invitación. Sí, gracias, Alvid, por la invitación y un placer compartir aquí. Gracias, gracias a todos. Bye. Bye, bye. Gracias. 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 G